എല്ലാവർക്കും ജിറ്റ്സ് ലേൺ ഓൺലൈൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി ഇ ഒ എക്സാമിൻ്റെ മുൻവർഷങ്ങളിൽ മാത്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി വിഭാഗത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എക്സ് വൈ ബൈ ഈക്വൽ ടു ടു ആയാൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ എത്ര അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് തന്നത് കാരണം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ എന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം നമുക്ക് ടു വൈ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ആണ് ഇതിൽ എക്സും ഉണ്ട് വൈയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ എക്സിന് പകരം നമുക്ക് ടു വൈ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ടു വൈ മൈനസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ടു വൈ മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വൈൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു വൈ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്കി എന്താ ഉണ്ടാവും ഒരു വൈ അപ്പോൾ ടു വൈ മൈനസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ആണ് ഇതിന് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫ്രാക്ഷനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ മൈനസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ എന്ന് എഴുതാം ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ തന്നെ കിട്ടും കാരണം ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെയും വൈ ആണ് ഇവിടെയും വൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിനോമിനേറ്റർ കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുന്നു ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് വൈ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് സെയിം ആണ് ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ അതുകൊണ്ട് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ടു മൈനസ് വൺ എത്ര കിട്ടും വൺ കിട്ടും അപ്പോഴും ആൻസർ നമുക്ക് വൺ തന്നെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ചരട് മടക്കി സമചതുരത്തിലാക്കിയപ്പോൾ അതിന് മുപ്പത്താറ് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചരടിൻ്റെ നീളം എത്ര അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ചരടുണ്ട് അപ്പോൾ ചരട് ഇങ്ങനെ ഒരു നീളത്തിലുള്ള ചരടുണ്ട് ഈ ചരടിനെ നമ്മൾ മടക്കിയിട്ട് അതിന് സമചതുര രൂപത്തിലാക്കുകയാണ് ഈ രൂപത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് മുപ്പത്താറ് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം പരപ്പളവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് പരപ്പളവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഏരിയ ആണ് പരപ്പളവ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫുൾ ഏരിയ അപ്പോൾ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചരടിൻ്റെ നീളം എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ചരടിൻ്റെ നീളം എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ല നമുക്ക് ആകെ അറിയുന്നത് എന്താണ് ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തിയാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഒരു ച ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഇപ്പോൾ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു സൈഡ് സമചതുരം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എ ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡും എ ആയിരിക്കും ഈ സൈഡും എ ആയിരിക്കും ഈ സൈഡും എ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചരടിൻ്റെ നീളം എത്രയായിരിക്കും എന്നൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു സൈഡ് എ അപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ എ പിന്നെ രണ്ട് എ മൂന്ന് എ നാല് എ ഈ നാല് എ നീളമുള്ള ചരടാണ് നമുക്കപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നീളമിൻ്റെ വീതി ഇവിടെ നീളവും എ ആണ് വീതിയും എ ആണ് അതുകൊണ്ട് എ ഇൻറ്റു എ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തിയാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എ എത്രയായിരിക്കും എ സിക്സ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചരട് മടക്കി സമചതുരത രൂപത്തിലാക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ചരടിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് ചരടിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ ആണ് നമ്മൾ
അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആകെ ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമേ ജെ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ ഇനി ജെ വരുന്ന വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടേമും കൂടെ നോക്കും രണ്ടാമത്തെ ടേം ഏതാണ് ഇസെഡ് സെഡും എക്സും അടുത്ത ടേമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടേം എക്സ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ സെഡിൻ്റെ മുമ്പത്തെ അക്ഷരമാണ് വൈ അപ്പോൾ വൈ മിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അടുത്ത അക്ഷരമാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് കഴിഞ്ഞ് യു വാണ് അടുത്ത ടേം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എക്സിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള രണ്ട് ടേമാണ് ഡബ്ല്യുവും വിയും ഇത് രണ്ടും മിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേമാണ് അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് യു ഇനി അടുത്ത ടേം എന്തായിരിക്കും യുവിൻ്റെ മൂന്ന് ടേം മിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേമായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടി എസ് ആർ ഇത് മൂന്ന് മിസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ടേം ഏതായിരിക്കും ക്യു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മുടെ മിസ്സിങ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ജെ ക്യു ആയിരിക്കും മിസ്സിങ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കുക അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ ഇ സി ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയാൽ ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ എത്ര അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു ഫോമുല അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു റെഡ് ബോക്സിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോമിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് എ റേസ് ടു ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു ബി ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു സി ആണ് അതേപോലെ എ റേസ് ടു ബി മൈനസ് സി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ റേസ് ടു സി ആണ് ഇത് രണ്ടും ഓർത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫോ പ്രോബ്ലം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഫോമുല പ്രകാരം ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് റേസ് ടു എൻ എത്രയാണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈവ് റേസ് ടു എന്നിന് വരും സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എഴുതുന്നു ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ എത്രയാണ് ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ വീണ്ടും ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അഭിപ്രായങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയ